குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா செரித்தல் மற்றும் உத்திரித்தல் புதிய யூனிட் பார்த்திங்கன்னா அழகு வந்து மூன்றாவது யூனிட் அழகு மூன்றாவது யூனிட் வந்திருக்கும் இன்றைக்கி அதில் அஞ்சாவது பாடத்தை பார்க்குறோம் சரிங்களா இதில் என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செரிமான மண்டலம் உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான நொதிகளின் பங்கு புரதம் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்புகள் ஆகியவை உட்கிரயத்தில் மற்றும் தன்மயமாதல் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் மற்றும் கழிவு வெளியேற்றம் உணவூட்ட பொருட்கள் வைட்டமின் மற்றும் தாது உப்புகளுடைய தன்மைகள் அதில் கார்போஹைட்ரேட் புரதம் கொழுப்புகள் கலோரி மதிப்பு பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உணவூட்ட பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உணவூட்ட பொருட்களை பெறுதலும் பயன்படுத்தலும் அனைத்து உயிருடைய அடிப்படை செயல் அப்படிங்கிற அப்போ தான் அந்த உயிரில் வந்து உயிர் வாழ முடியும் வாங்க பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் நாம் அனைவரும் பார்த்திங்கன்னா உணவை உட்கொள்கிறோம் காலை சுற்றுண்டி எடுத்துக்கொள்ளாத போது அந்த நண்பர்களை நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வு ஏற்படும் அப்படின்னா ஒரு சோர்வான உணர்வு ஏற்படும் இல்லையா நாம் உண்ணும் உணவு ஆற்றலை அளிப்பதுடன் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் பழுதுபட்ட திசுக்களை புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஆற்றலையும் கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் மற்றும் கரிமக் கொள்கையும் கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் மேலும் நமது உடற் செயலியல் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி ஒருங்கிணைக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டுகள் புரதங்கள் கொழுப்புகள் வைட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் நாற்பொருட்கள் மற்றும் நீர் ஆகியவை நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவின் உட்பொருட்கள் அல்லது பகுதி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ மார்க்கில் இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது உணவின் பகுதி பொருட்கள் யாவை சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் வந்து அந்த நாம் உணவை பெறுகின்றோம் நம் உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம அந்த செல்லுக்குள்ளே நுழைய முடியாது ஏன்னா அது என்ன பிக்கர் மாலிக்கூல்ஸாக இருக்கிறதுனால எனவே இவர் என்ன செய்யிருக்கு பகுத்து உட்கிரைக்கும் தன்மைக்கு ஏற்ப சிறு சிறு மூலக்கூறுகளாக மாற்ற வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த செரிமான மண்டலம் அப்படின்னு ஒன்று தேவைப்படுது தாவரங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் பார்த்திங்கன்னா உணவை தாமே தயாரிக்கும் தன்னூட்ட உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒளி சேர்க்கை அப்படிங்கிற நிகழ்வின் மூலமாக தாவரங்கள் தனக்கு வேறு உணவை என்ன செய்யணும் தானே தயாரித்து கொள்ளக்கூடிய திறனுடையது அதனால் அதுக்கு என்ன தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செரிமான மண்டலம் போன்ற உறுப்புகள் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவூட்ட பொருட்கள் நீர் மற்றும் மின் பகு பொருட்களை புறச்சூழலிலிருந்து பெற்று இரத்த சுற்றோட்டத்தின் வழியாக செல்களை கொண்டு சேர்ப்பது அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா செரிமான மண்டலத்துடைய முதன்மை பணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கேட்பாங்க செரிமான மண்டலத்துடைய முதன்மை பணி யாது ரைட்டுங்களா முக்கியமான கொஸ்டின் தான் அப்போது உணவுப் பொருள் என்ன செய்யும் உணவுப் பொருள் நீர் மின்பொருள் பொருள்லாம் புறச்சூழல் புறச்சூழலிலிருந்து வாங்கி அதை ரத்தத்தில் ரத்தத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய வேலை வந்து செரிமான மண்டலத்துலேயே முதன்மையான பணி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வாங்க செரிமான மண்டலம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உணவு உட்கொள்ளுதல் உணவில் உள்ள பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைத்தல் அதாவது அந்த நிகழ்ச்சி வேறு என்ன சொல்கிறோங்க செரித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூலக்கூறுகளை இரத்தத்தினுள் உட்கிரகித்தல் உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்களை செல்லினுடைய உட்பொருட்களாக மாற்றுதல் அதாவது தன்மயமாகுதல்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் கேட்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருள்கள் செல்லினுடைய உட்பொருள்களாக மாறக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பெயர் தன்மயமாதல் அட்லீஸ்ட் டூ மார்க் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க தன்மயமாதல் என்றால் என்ன தன்மை மதல் என்றால் என்னங்கிற கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மற்றும் செரிக்காத கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் ஆகியன பார்த்திங்கன்னா செரித்தினுடைய பல்வேறு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் செரிமான மண்டலத்தில் உணவு பாதை மற்றும் அதனை சார்ந்த சுரப்பிகள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்க்கலாம் உணவு பாதையோட அமைப்பு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அலிமெண்ட்ரி கேனல் நீண்ட தசையான உணவு பாதையானது முன்பக்கத்தில் வாயில் துவங்கி பின்பக்கத்தில் மலத்துளையில் முடிவடையுது அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவு பாதையினுடைய உணவு பாதையில் வாயில் 
வாய்க்குழி தொண்டை உணவுக் குழல் இறப்பை குடல் மலக்குடல் மற்றும் மலத்துளை ஆகியவை அடங்குகின்றது அப்போ அந்த செரிமான பகுதியினுடைய அந்த உறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு கூட அவங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னென்ன சொல்லணும் வாய் வாய்க்குழி தொண்டை உணவுக் குழல் இறப்பை இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அந்த உணவு பாதையினுடைய அமைப்பாக நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா வாயானது பார்த்திங்கன்னா உணவை பெறக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உணவை பெறும் பகுதி வாய்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன உணவை பெறும் பகுதின்னு சொல்லலாம் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பற்கள் நாக்கு ஆகிய மூலம் என்ன செய்கின்றது உணவானது அரைக்கப்படும் அந்த வாய்க்குழியில் வந்து உணவை பெறும் பகுதி வாய்க்குழியில் திறக்கும் வாய்க்குழியில் வந்து பற்கள் நாக்கு ஆகியவற்றின் மூலம் வந்து உணவானது அரைக்கப்படுகின்றது சொல்லலாம் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படக்கூடிய உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் வந்து வேதிய செரித்தலை துவக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பல்லும் பார்த்தீங்கன்னா பல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா தாடை எலும்பில் இருக்கக்கூடிய உள்ள குழியில் பதிந்துள்ள முறைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தீக்கோடன் அப்படின்னு பேர் அதாவது தீக்கோடன் வகை பெற்றோம்னா தாடை எலும்பில் இருக்கக்கூடிய குழிகளில் அந்த பற்களானது பதிந்து காணப்படக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் மனிதன் உட்பட பல பாலூட்டியில் தன் வாழ்நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இரு முறை பற்கள் முறைக்கும் தன்மையுடைய உயிரினங்களாக இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் டைபியோடன்னு சொல்கிறோம் டைபியோடன்னா இரு முறை வாழ்நாளில் இரு முறையாக இரு முறையாக அந்த பற்கள் முளைக்கக்கூடிய அந்த திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல தோன்றக்கூடிய அந்த இருபது பற்களை தற்காலிகமான பால் பற்கள் மில்க் டீத் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா உதிர்ந்து போயிடுது பின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு நிரந்தரமான பற்கள் தோன்றும் நிரந்தர பற்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒளி வடிவமாக இருக்கூடிய வெட்டும் பற்கள் அதை இன்சிசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கூர்மையாக கூடிய கிழிக்கும் பற்கள் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கெனைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அடுத்து அரைத்தலுக்கான முன்கடவாய் பற்கள் அதில் வந்து சொல்கிறோம் ப்ரீ மூலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றும் பின்கடவாய் பற்கள் மூலார் சொல்கிறோம் இப்படி நான்கு வகையான பற்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி வெவ்வேறுபட்ட வகையில் உள்ள பற்களுக்கு என்ன பேருனா கெட்டிரோடன் அப்படின்னு பேருங்க இந்த பள்ளியின் அமைவை குறிக்கக்கூடிய பல் சூத்திரங்கிறது ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பை ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஈண்டு ரெண்டு ஒவ்வொரு தாடைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டாவது நீங்கள் பிடிக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை பற்களின் மேல் படிந்து பார்த்திங்கன்னா டார்டர் அல்லது கால்குலஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடினமான படிவை ஏற்படுத்தலாம் இந்த படிவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பற்று படலம் பிளேக் அப்படின்னு பேர் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் பிளேக் என்றால் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க பிளேக் என்றால் அது கடினமான ஒரு படிவு ஏன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடினமான பகுதின்னு சொல்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா எனாமல் தான் இந்த படிவை நீக்கலை அப்படின்னம்னா பள்ளியினுடைய ஈர் மற்றும் எனாமல் பகுதியில் இடையே உள்ள இடைவெளியில் அது பரவி என்ன செய்யும் வீக்கத்தை தோற்றுவித்து விடுகின்றது இந்த இந்த விதமான நோய்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஈர் வீக்க நோய் ஜிஞ்சு வைட்டிஸ் அப்படின்னு பாருங்க நோன் பண்ணுங்க ஈர் வீக்க நோய் என்பார்கள் டூ மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஈரிகள் சிவந்து இரத்த கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும் வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுதல் ஆகியவை இந்த நோயோட அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவு மெல்லுதல் பயன்படக்கூடிய பற்களின் உறுதியான பகுதியில் வேணும் சொல்கிறோம் எனாமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தடித்த தசையாலான நாக்கு வாய்க்குடியில் வந்து பின் முனையில் ஒட்டியிருக்கும் முன் முனையில் ஒட்டாமல் நன்கு அசையக்கூடிய வண்ணமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் நன்றாக நாக்கை அசைத்து பேச முடியுது உணவை விழுங்க முடியுது உணவை உள் தள்ள முடியுது அரைக்க முடியுது சரிங்களா நாய்க்குடி நாய்க்குனுடைய பின் பகுதி பார்த்திங்கன்னா வா வாய்க்குழியினுடைய தரை பகுதியில் உள்ள பிரிநிலும் என்ற அமைப்பின் மூலமாக ஒட்டப்பட்டிருக்கும் பொதுவாக பல்லை தூய்மைப்படுத்தும் போது தூய்மைப்படுத்தவும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பாக நாக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவை உள்ளே தள்ளவும் மெல்லவும் உமிழ்நீருடன் கலக்கவும் விழுங்கவும் மற்றும் பேசவும் பயன்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் 
நாக்கின் மேற்பரப்பில் உள்ள சிறு முகிழ்ப்பு காணப்படுது இது என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பில்லா அல்லது சுவை முட்டுகள் சுவை முட்டுகள் பேர் தான் பாப்பில்லான்னு சொல்கிறோம் சிறிய கோப்பை வடிவ முகிழ்ப்புகளாக இருக்கும் உணவுன உமி நீரோடு கலந்து அந்த கலவையானது அந்த கோப்பை வடிவ அந்த செல்லின் மேல் பட்டு அந்த துளையின் மேல் போடும்போது அதில் ஏற்படக்கூடிய மின் தூண்டல் மூலமாக மூளைக்கு சென்று சுவையானது எளிதாக உணரப்படுகின்றதுன்னு சொல்லலாம் வாய்க்குழி தொண்டை எனும் சிறிய பாதையில் திறப்போம் இது உணவு மற்றும் காற்றை கடத்தக்கூடிய பொது பாதைன்னு சொல்லலாம் இதை தொண்டை பகுதியை தொண்டை பகுதியில் தான் ரெண்டு ஓப்பனும் இருக்குது உணவுப் பொருளுக்கு போகிற பகுதியோட ஓப்பன் மற்றும் காற்று குழாயில் செல்லக்கூடிய நுரையீரலுக்கு செல்லக்கூடிய பகுதியோட ஓப்பன் இது எல்லாமே சேரக்கூடிய காமன் ஓப்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் உணவுக் குழலும் மூச்சு குழலும் எங்கே திறக்குது ரெண்டுமே திறக்கூடிய இடம் தான் தொண்டைன்னு சொல்கிறோம் தொண்டையோட பின்பகுதியில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கல்லட் என்று சொல்லி அகன்ற உணவுக் குழல் தேப்பின் வழியாக உணவு உட்செலுத்தப்படுகின்றது சொல்லலாம் சரியா அப்போ உணவுக் குழலை திறப்பினுடைய பெயர் என்ன கல்லட் மறந்துடாதீங்க அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க அதனால் மூச்சு குழலின் திறப்புக்கு பேர் லாட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூடின்னு சொல்லலாம் இந்த குரல் வலை மூடின்னு சொல்லலாம் கொடுத்தல் மீறான குரல் வலை மூடி இது விழுங்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் விழுங்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடியது பொதுவாக அந்த விழுங்கும் போது மூச்சு குழலுக்குள்ள உணவு சென்று விடாமல் பாதுகாக்கிறது தான் அந்த கிளாட்டிஸோடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய இருபுறமும் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டான்சல்னு சொல்லக்கூடிய மின்னநீரிய தொகுப்புகள் வந்து காணப்படுறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் டயக்ராமில் வாங்க டயக்ராம் போகலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்ப்புரிய சுரப்பிகள் தொண்டை பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உணவு குழல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு நீண்ட தசையாலான குழல் போன்ற அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கழுத்து மார்பு பகுதி மற்றும் குதிரை விதானத்தில் ஓடி சென்று ஜே வடிவமான அந்த இறப்பையில் தான் அது திறக்குது அது உணவை கடத்த பயன்படுதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ உணவு குழல்ங்கிறதோடைய வேலை என்ன உணவை வந்து வாயிலிருந்து இறப்பிக்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவு குழல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறப்பையில் திறக்கக்கூடிய திறக்கக்கூடிய திறப்ப நம்ம கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள்னு சொல்லக்கூடிய சுருக்கு தசைகள் தான் அதை நிறைப்படுத்தி விட்டுறது அப்போ இறப்பியோடு உணவுக் குழுக்குள்ள தொடர்பை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய தசைகள் அப்படிங்கிறது கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள் அப்படின்னு தான் இறப்பை உணவை கடையும் போது இந்த சுருக்கு தசைகள் சரியாக சுருங்காத நிலை ஏற்பட்டால் இந்த அமிலத்தன்மை கொண்ட அந்த இறப்பை நீரானது உணவு குழலுக்குள் மீண்டும் நுழைந்து விடும் அப்போ இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசையோட வேலை என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசைங்கிறது சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள் முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஒன்ஸு உணவு குழல் வழியாக உணவானது இறப்பைக்கு சென்று விட்டால் மீண்டும் உணவு குழலுக்கு திரும்பாதவாறு பார்த்து கொள்வது தான் இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசையினுடைய வேலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த கார்டியாக் சுருக்கு தசைகளில் வந்து சரியாக சுருங்கலை அப்படின்னம்னா அந்த இறப்பையானது உணவை வந்து அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இறப்பினுடைய உள்சூழல் என்ன சுரக்கும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து சுரக்கும் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மற்றும் இதர ஜீரண நதிகளோடு சேர்த்து உணவை கடைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ச கார்டியாக் சுரு சுருக்கு தசைகளானது கரெக்டாக வந்து அந்த உணவுக் குழலை மூடி வச்சுருக்கோம் அப்படி உணவுக் குழலில் சரியாக அந்த கார்டியாக் தசைகள் வந்து சரிவர மூடலை அப்படின்னம்னா அந்த கடையக்கூடிய உணவானது உணவுக் குழல் வழியாக சற்று மேல் ஏறி வரும் அதில் வந்து அமிலத்தன்மை கடந்த உணவாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறப்பை நீர் உணவுக் குழுக்கு மீண்டும் நுழையும் இதனால் நெஞ்சு எரிச்சல் ஏற்படுகின்றது இந்த இறப்பை உணவுக் குழல் வந்து இந்த நோய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இறப்பு இறப்பை உணவுக் குழல் பின்னூட்ட நோய் அப்படின்னு வெறும் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு அடிக்கடி கேட்ட கேட்ட கேள்வியில் இறப்பை உணவுக் குழல் பின்னோட்டு நோய்னா என்ன அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ இசோபகஸ் ரிஃப்ளக்ஸ் டிஸார்டர் ஜிஇஆர்டி கேஸ்ட்ரோ இசோபகஸ் ரிஃப்ளக்ஸ் டிஸார்டர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த நோயினால் பார்த்திங்கன்னா அந்த இறப்பின்றது உணவானது உணவு குடல் நோக்கி அடிக்கடி வந்துட்டு போகும் இதை சென்சேஷன் அந்த வாமிட் குமட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எரிச்சல் ஏற்படும் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படும் 
அடுத்தது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வயிற்றினுடைய இடது மேற்பகுதியில் உள்ள இறப்பையானது உணவை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு பூகப்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ உணவானது உண்ட உணவானது எங்கே சேமிக்கப்படுதுன்னா வயிற்றினுடைய இடது மேற்பகுதியில் உள்ள இறப்பையில் சேமிக்கப்படுது இந்த இறப்பையை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா கார்டியாக் பகுதி ஃபண்டிக் பகுதி மற்றும் ஃபைலோரஸ் பகுதி என்னும் இறப்பையை நம்ம மூணு பகுதியாக பிரிக்கலாம் ஒவ்வொரு பகுதியுமே ஒவ்வொரு பணி இருக்குது இறப்பை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இறப்பை உணவுக்குடன் இடையக்கூடிய பகுதியாக சொல்கிறோம்னா கார்டியாக் பகுதின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல உணவுக்குடல் பார்த்தோம்லையா ஈசுபேகஸ் இந்த உணவுக்குடலானது இறப்பையோடு இணையக்கூடிய அந்த பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கார்டியாக் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கார்டியாக் பகுதியில் வந்து என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் சுருக்கு தசைகள் இருக்குது அப்போ இது சரியாக சுருங்கல்னால் தான் அந்த ஜிஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்ட்ரோஃபேக்கஸ் சரியா எஸ்ட்ரோ இசோஃபேக்கஸ் ரிஃப்ளக்ஸ் டிஸார்டர் சொல்லக்கூடிய இறப்பை உணவுக்குடல் பின்னூட்டல் நோய் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே கார்டியாக் சுருக்கு திசைகள் இங்கே காணப்படும் முன் சிறு குடலுடன் இணையக்கூடிய இறப்பையின் பகுதியை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஃபைலோரிக் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே என்ன காணப்படுதுன்னா ஃபைலோரிக் சுருக்கு தசைகள் காணப்படுகின்றதுன்னு சொல்லலாம் இந்த தசைகள் அவ்வப்போது பார்த்திங்கன்னா இறப்பையிலிருந்து வரும் ஓரளவு செரித்த உணவை முன் சிறு குடல் காணப்போவதுடன் சிறு குடலிலிருந்து உணவு பின்னோக்கி வருவது என்ன செய்யும் தடுத்து விடும் பொதுவாக இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த சுருக்கு தசைகளுடைய வேலை அப்படிங்கிறது பொதுவாக டு அலோ ஓன் ரீசன் சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு பக்கத்து மட்டுமே அனுமதிக்கக்கூடியது அப்படின்னு கிளியராக சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இறப்பினுடைய கொள்ளளவுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதிகரிக்கிறதுக்கு இறப்பினுடைய உள் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா இறப்பை சுவற்றில் பல தசை மடிப்புகள்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் நுகே இருக்குது அதிக அளவு உணவு உணவானது இறப்பை அடையும் போது இந்த மடிப்புகள் தளர்ந்து அதிக உணவுக்கு இடத்தை கொடுக்கின்றது இறப்பில் உணவு கம்மியான நேரங்களில் அந்த இறப்பையின் மடிப்புகளானது சுருக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ சிறுகுடல் உணவு சிறுத்தலை நிறைவு செய்வதுடன் செறித்த உணவினுடைய பகுதி பொருட்களை உட்கிரைக்கும் பணியும் செய்கின்றது இப்போ சிறுகுடல் எடுத்துட்டோம்னா செறித்த உணவை உணவு சிறுத்தலை நிறைவு செய்யக்கூடியது நிறைவுங்கிறது சிறுகுடலில் முடிஞ்சு போயிடுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செறித்த உணவினுடைய பகுதி பொருட்களை உட்கிரைக்கும் பணியும் வந்து அங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சிறு குடல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவு செரிமான மண்டலத்தினுடைய மிக நீண்ட பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு குடல் முன் சிறு குடல் இடை சிறு குடல் மற்றும் பின் சிறு குடல் ஆகிய மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இதில் யூ உடைய முன் சிறு குடல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏறத்தாழ இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் நீளமும் இந்த நீண்ட இடை சிறு குடல் அதை முன் சிறு குடல் அடி ஓடினமும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இடை சிறு குடலில் ஜிஜினமும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நீண்ட இடை சிறு குடல் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு புள்ளி நாலு மீட்டர் நீளமும் மற்றும் பின் சிறு குடல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஏறத்தாழ சுமார் மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் நீளம் உடையதாக காணப்படுகின்றது முன் சிறு குடல் சுவரில் பார்த்திங்கன்னா புருனர் சுரப்பி முக்கியமான சுரப்பி நோட் பண்ணிக்கிங்க புருனர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா புருனர் சுரப்பி இது எது சுரக்குன்னா முக்கியமாக கோழையை சுரக்குன்றது கோழை மற்ற நதிகளை சுரக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சிறுகுடலில் வந்து மிக நீண்ட பகுதியான பின் சிறுகுடல் பை போன்று பெருங்குடல் பிதுக்கத்தில் போய் திறக்கும் அப்படி பின் சிறுகுடல் கோழை உள்ளதில் எண்ணற்ற இரத்தனான செறிவுடைய குடல் உறிஞ்சிகள் காணப்படுது இவை என்ன சொல்கிறோம் இவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிக்கப்பட்ட உணவினுடைய உணவினை உட்கிரைக்கக்கூடிய பரப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் உடல் உறிஞ்சியுடைய முக்கியமான வேலையே செரித்த உணவினை உட்கிரைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை பயன்படுத்துறதுக்கு தான் அதை உட்கிரைக்கிறது தான் ஆற்றல செல்களில் பயன்படுத்தும் உட்கிரைத்து கொள்ளக்கூடிய வேலையை உடல் உறிஞ்சிகள் செய்யுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த நீச்சிகளின் உட்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற நுண் குடல் உறிஞ்சிகளினுடைய குடல் உறிஞ்சிகள் காணப்படும் இதன் விளிம்பு பார்த்திங்கன்னா புருசு விளிம்பு போல் இருக்கிறதுனால இந்த உட்கிரைக்கும் பரப்பானது வெகுவாக அதிகரித்திருக்கும் ஒரு ப்ரெஷ்ஷர் எப்படி அதிகமான ஒரு மயிலழிவு கொண்டிருக்கிறது போன்று இந்த குடலஞ்சிகள் மெல்லிய தான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உணவானது கட்டாயமாக அதை மேல்பட்டு முடிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு போகும் 
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நுண் சிறு குடலுடன் நுண் குடல் உறிஞ்சிகளுடன் பின் சிறு குடலில் பழைய பள்ளத்தில் கோழை நோயை சேரக்கூடிய கோப்பை வடிவ செல்கள் இந்த கோப்லெட் செல்கள் மற்றும் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்கக்கூடிய நிலநீர் திசுவான பேயரின் திட்டுகள் சரிங்களா இந்த பேயரின் திட்டுகள் அப்படின்னு குடல் பகுதியில் இருக்குது இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிம்போசைட்டுகள் உருவாக்குது உடலில் வரக்கூடிய பல்வேறு நோய் கிருமிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பை வழங்குவது இந்த பெயரின் திட்டுகள்னு சொல்லலாம் எனவே அது இரண்டாவது நிறைய மண்டலமாகவும் கருதப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுவர்களுடைய குடல் வந்து அடிப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கஸ் சென்ட்ரிக்கஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறுகுடல் நீரை சுரக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது அடுத்து லிபர்கன் மடிப்புகளும் அங்கு காணப்படுது லிபர்கன் மடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அதில் சிறுகுடல் நீரை சுரக்கக்கூடிய லிபர்கன் மடிப்புகள் அங்கு காணப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்குடல் போகிறோம் பெருங்குடலில் பார்த்திங்கன்னா திதிக்க பகுதி பெருங்குடல் பகுதி மனக்குடல் பகுதி என்று மூன்று பகுதிகள் முக்கியமாக இருக்கிறதை நம்ம பார்க்குறோம் இது ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்கன்னா அடியில் உள்ள குறுகிய பிதிக்க பகுதியில் பெருங்குடல் பிதிக்க பகுதியில் அடிப்பதில் உள்ள குறுகிய விரல் பூண்ட குடல் தன்மை கொண்ட நீட்சி குடல்வால் அப்படிங்கிறோம் அது குடல்வாள்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பெருகுடலும் சிறுகுடலும் இணையக்கூடிய பகுதியில் ஒரு சிறிய பிதுக்கமாக அது காணப்படுறது குடல் வாழ் அப்படிங்கிறோம் ஏன் இந்த குடல் வாழ் அப்படின்னு இங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு எச்ச உறுப்பு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மனிதர்களில் அந்த உறுப்பு தேவைப்படவே இல்லை இருந்தாலும் இருக்குது அதுக்கு எந்த பணியும் கிடையாது இந்த குடல் வாழ் சொல்லக்கூடியது தாவர உண்ணிகளில் குடல் பிள்ளைக்கு பகுதியில் குடல் வாழ் பகுதியில் மிகப்பெரியதாக அமைந்திருக்கும் ஏன்னா இங்கே நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் வந்து அந்த குடல் வாழ் பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செரித்தல் செல்லுலோ செரித்தலுக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குடல் வாழ் பகுதி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோழன் மற்றும் கோழன் சொல்லக்கூடிய பெருங்குடல் ஏறுகுடல் மற்றும் கிடைமட்ட குடல் இறுங்கு குடல் மற்றும் சிக்மாயிட்டு குடல் அப்படிங்கிறது பெரும் குடலுடைய பல்வேறு பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெருங்குடலுடைய உட்பகுதியில் உள்ள பை போன்ற விரிவுகள் ஹாஸ்ட்ரா ஒரு வகையில் ஹாஸ்ட்ராவும் சொல்லுவோம் அந்த விரிவில் ஹாஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்துக்கலாம் பெருங்குடல் போய் படத்தை பாருங்கள் கிடைமட்ட பெருங்குடல் ஏறு குடல் பின்சிறு குடல் இறங்கு குடல் மற்றும் பெருங்குடல் மடிப்புகள் குடல் பிதுக்கம் மற்றும் குடல் வால் கூட உங்களால் பார்க்க முடியும் டயக்ராமில் இல்லைங்களா இது பெருங்களுடைய பல்வேறு பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வடிவ சிக்மாயிடு குடலுடைய தொடர்ச்சியாக என்ன காணப்படும் பார்த்தீங்கன்னா மழை குடல் காணப்படும் இந்த மழை குடலில் பார்த்தீங்கன்னா மழை பொருள்கள் வெளியேற்றப்படும் வரை அங்கே சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் மழை குடல் எங்கே திறக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மழை துளையில் திறக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் மலத்துளைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஈரடுக்கு சுருக்கு தசைகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த மலத்துளையை சுற்றி உள்ள கோழைப்படம் அப்படிங்கிறது பல செங்குத்தான மடிப்புகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும் மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிறைகளும் காணப்படுகின்றதுன்னு சொல்லலாம் இந்த விடத்தில் ஏற்படக்கூடிய புடைப்பு ஏற்பட்டுதுன்னா அதை சொல்கிற மூலம் அப்படிங்கிறோம் அல்லது ஹெமராய்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட்டு மூலம்னு என்ன ஹெமராய்டுன்னு கேட்பாங்க முக்கியமான கேள்வி பார்த்துருக்கீங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது உணவு பாதையில் திசுவியல் பார்க்கணும் சரிங்களா ரைட்டு அந்த புடைப்புகள் ஹெமராய்டில் அண்டே பண்ணிட்டீங்களா சரி இதை நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் தங்கி சுடன் தங்கி தோணும்